guys, welcome back to my channel. If you're new, welcome to my channel. So in this video, I'm going to review ako ng isang BB cream na local, but made in Korea. Affordable na naman to. If you guys are interested, then please keep on watching. Let's just change pala ako ng venue, guys. Before we start the review, dapat naka clean yung face nyo, naka bare face kayo, ganyan mag-apply ng BB cream. So, ito nga pala yung review ko guys, itong IY BB Holic BB Cream. So, yung binili ko lang is yung sample kasi tatry nga natin kung maganda siya. So, this is worth $24.50 sa Watsons. Meron ito yung malaki which is worth $120 plus. So, mura na siya for a BB Cream and made in Korea daw to guys. So, meron siyang dalawang variants. We have the light and the beige. So, dalawa binili ko. Mamaya titingnan natin kung gano'n siya ka-dark and kung gano'n siya ka-light. So, ayan. BB Holic Everyday BB Cream. Natural looking coverage. Provides the benefit of both skincare and makeup. I White Korea BB Holic is a multitasking BB cream that provides several makeup and skincare benefits. It is perfect for everyday use as it is infused with over 10 plant extracts to ensure that your skin is taken care of while looking refreshingly beautiful. So, medyo okay yun na. So, yan. Direction for use on a clean skin, apply and spread an appropriate amount based on your desired coverage. The product can be worn alone or can sit perfectly under foundation or setting powder. So, for today, ang gagawin natin is ito lang muna. Ang setting powder, walang kahit ano, para matingnan natin yung coverage niya. Yung active ingredients niya is puro plants. So, meron dito fruit extract, aloe extract, citrus, paradisi, grapefruit, aloe, barbadensi, sleep extract. So, mga ganon. And then, yung packaging niya for me, Natutuwa ako na may sample siya na binibenta kasi syempre gusto natin din ma-try before tayo bumili ng big product kasi pag bumili tayo ng big product tas ayaw natin, di ba ang pangit naman nun na itapon mo lang, parang sayang. So, suggestion ko guys is bumili muna kayo ng ganito, ng sample before trying out the yung malaking variation niya. So, for the packaging, okay lang naman ako. I like the sample pack and then ang ganda din kasi Yung light is puti yung stripes niya. Well, this one is black yung beige. So, di ba? Parang may distinction talaga siya. So, let's open it. Medyo messy lang siya pag inopen mo. Hindi siya yung parang masisil. Hindi ka tulad nyo tong Quick FX. So, let's try this. Medyo onti lang pala to. Lalagay ko guys yung light dito sa right side ha. Chanan. For the smell, medyo mabango. Um, nothing too strong. Medyo light lang siya. Ibi-blend lang natin siya using our fingers. So, i-zoom lang natin ng onte para makita niyo yung coverage. And, sorry, <laughs> nag nagkakaroon na siya ng lamok. Okay. Hindi siya masyado nakaka-cover. Um, pag nakikita nyo siya sa mirror, yung pores ko na malalaki kita pa rin. For the coverage, kita pa rin yung aking mga peka. Yung aking mga pimple scar. So, okay. Baka ang kilang linagay ko. Parang wala siya masyadong difference. <laughs> Dami. Kasi medyo watery siya. Ayan no, medyo nag-oil na. And ayoko nang ganun. Sa foundation, BB cream. Well, actually kasi hindi ako masyado na BB cream. Kasi normally nagdudui siya. Kasi yun ang uso sa Korea. But then, kasi oily face na ako. So, mas gusto ko yung matte finish. Which is hindi ito. Mm, for the coverage... Kita pa rin yung pores ko, pero nung dinamihan ko siya sa eye bags, medyo natakpan naman. As you can see, hindi na ako mukhang, ano, hindi na ako mukhang zombie. <laughs> Parang kanina mukha akong zombie kasi sobrang dark. Medium coverage siya, pero ang ayoko dito is yung sobrang dewy. Oily face na kasi ako eh. So, anyway, let's try the beige. So, dapat mas dark to. 
isa dun sa kabila. Yung type talaga yung pagbukas niya kasi hindi mo na siya magagamit ulit. Sobrang messy niya. Sa fingers ko, parang parang walang pinagkaiba. Um, hindi siya nag... Tingnan natin pag in na. We're done applying the product. Okay naman siya for natural looking skin. For for school, okay siya. Pero yung coverage niya, hindi masyadong, I mean, hindi siya masyadong bongga. Hindi yung coverage lang siya. Hindi siya nakakatanggal talaga ng pores mo. As in yung porcelain looking dull. Hindi siya ganun. Pero first apply mo siya, hindi siya masyadong magko-cover. Pero pag second try, nagko-cover naman yung mga dark circles ko, yung pimple scars ko, ganyan. Okay naman siya for medium coverage. Ayoko lang is kailangan mo pa mag-apply na mag-apply para ma-build up yung coverage niya. Hindi yung isang ganun mo lang is talagang cover na. Hindi siya ganun. Hindi ko na matitest kung gano'n siya magtatagal kasi ngayon pa lang oily na siya. Maya maya mga 5 minutes sobrang oily na siya kasi oily face ako. So let's get on to the birthday. Pros ko sa kanya is mura siya. Uh, mas mura siya kesa dun sa ibang BB creams. Kasi 25 pesos lang siya. Pwede mo na siya gamitin pag kunyari may important dates ka, ganyan. Tapos doon ka lang magme-makeup talaga, hindi ko talaga mahilig. Pwede na to. And then mag-setting powder ka na lang para hindi siya mag-oil masyado. Pwede pala ang puti na mukha ko dahil sa ilaw. <laughs> anyway, ayun. Um, pros ko dito yan, mura, made in Korea, and hindi naman strong yung smell niya. And then may sample size siya. May sample size siya, tsaka... Pwede mo, available siya almost anywhere kasi sa Watsons lang siya nabibili. So, medyo madami namang Watsons dyan. So, ayan. And then, now we go to the cons. I don't like how dewy it is. Pero, medyo okay na kasi BB cream siya. BB cream kasi normally dewy. Pero ako kasi oily face ako. So, medyo steer-clear ako sa mga dewy na products. And, um, ang hirap niya i-blend pag sa kamay. Uh, kasi watery yung texture niya. So, pag ginano mo siya, para siyang mas nag-oily. So, better use a beauty blender. Ayun lang. Thank for my review today. Sana nagustuhan niyo naman ang aking pagbabalik. Charot. <laughs> Sana nagustuhan niyo itong review na to. If you do, don't forget to subscribe to my channel, to like. And then, ayun lang. I see you guys soon. Bye!